वन थिंग विच आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सेल्फ अवेयरनेस सो अभी इंट्रोडक्शन के टाइम ही सर वॉज सेंग कि आप सुबह आप क्यों उठते हो तो सो सर आंसर दैट नींद पूरी हो जाती है बट इन माई केस आई वो समवन जिसकी नींद कभी पूरी नहीं हुई तो तो फॉर स्टार्टिंग टू ईयर्स ऑफ माई प्रिपरेशन आई वॉज कम्प्लीटली फाइटिंग दिस फैक्ट आई हैड हर्ड एंड रेड एट अ लॉट ऑफ प्लेसिज दैट इफ़ यू वेक अप एट फोर ए एम और इफ़ यू वेक अप एट सिक्स ए एम यू आर लाइक मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट हार्ड वर्किंग मोस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज आर अरिजन बट इफ आई यूज टू वेक अप एट फोर ए एम आई वुड स्टडी फॉर टू आवर्स इन स्लीप फॉर द इंटायर डे सो इट वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी सो माई द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई प्रिपरेशन केम वेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई शुड डू वॉट वर्क फॉर माई सेल्फ एंड वॉट वर्क फॉर माई सेल्फ इट वर्क दैट इफ आई वेक अप एट एट ए एम एंड आई स्टडी टिल टेन पी एम एट नाइट दैट इज द बेस्ट टाइम विच आई कैन गिव फॉर माई प्रिपरेशन बिकॉज पीपल आर ईदर अर्ली राइजर्स और यू नो नाइट क्रॉलर्स और एवर बट आई वॉज नीदर मेरे को रात को भी जल्दी सोना तो होता था सुबह भी लेट उठना होता था सो देन अकॉर्डिंग टू मी आई मेड माई टाइम टेबल सो दैट आई कैन टेक आउट द मैक्सिम अमाउंट ऑफ टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे आई हैव सो देन हाउ टू टेक आउट द मैक्सिम अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज पूरी रात जाग के नहीं पढ़ेंगे तो इतने आर्स कहाँ से आएंगे इतने घंटे कहाँ से आएंगे सो ट्रस्ट मी इफ इफ वी से दैट सम वन स्टडीज फॉर फोर्टीन आवर्स इन अ डे Fourteen hours in a day, you can study for one day. You can study for two days, but you cannot study that much for an entire year. I realized that there were a lot of books uh, in UPSC preparation for prelims, in which when I was making notes, I would get very tired and it would double up my work. So in that case, I decided I will not make notes and I will read from the book only. so you have to choose and you have to do what suits the best for you and that should be the basic premise of your preparation ki apne hisab se chalna hai you know there there would be 10 people saying 10 different things and mostly aisa hota hai that people are just repeating what they keep hearing without realizing if it is correct or not or if it is true or not to meri mother mujhe ek poetry sunati thi bachpan mein to uske char line aise the ki राजा बोला रात है मंत्री बोला रात है सिपाही बोला रात है ये सुबह सुबह की बात है तो ऑलवेज सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट इवन इफ टेन पीपल से समथिंग एंड यू फील दैट यू हैव टू डू समथिंग जस्ट लिसन टू योर सेल्फ बिकॉज यू पी एस सी इज एन एग्जाम विच इज नॉट समथिंग दैट एक ही टेम्पलेट पे सब लोग वैसे कर लेंगे यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड वॉट मेक्स यू दी हैप्पीएस्ट एंड ऐसा बहुत कहते हैं दैट यू शुड डू समथिंग विच यू लव एंड अनलेस यू लव द प्रिपरेशन यू वोट बी एबल टू क्लियर इट एंड आई एब्सोल्यूटली अग्री दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक हाउ योर डे इज गोइंग हाउ योर रूटीन इज गोइंग बट इसके साथ एक और बात मैं ये कहूँगी कि लविंग समथिंग डज नॉट मीन दैट इट विल नॉट फ्रस्ट्रेट यू और ऐसा नहीं होगा दैट इफ़ यू लव योर प्रिपरेशन देन ऑल डेज वुड बी वेरी रोजी एंड द प्रिपरेशन वुड गो बाय लाइक अ वेरी नाइस शाहरुख खान मूवी दैट विल नॉट हैपन आपके भी दिन खराब आएंगे और बहुत ज़्यादा बुरे दिन आएंगे लेकिन इफ़ यू लव इट एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन दैट वुड कीप यू गोइंग दैट विल नॉट मेक यू गिव अप एंड when we say that you should read the newspaper you should read the hindu you should read this that so one more thing that you need to understand about upsc preparation is that it is not just fact collection aap newspaper padh ke sirf facts nahi collect kar rahe hain you are actually honing your other attributes for example if you read the newspaper aapki reading speed badhti hai aapki understanding capacity badhti hai aapki grasping power badhti hai and i often used to wonder during my uh, preparation days that i am reading so much how will it ever be helpful in the service i have to go in foreign service what am i doing reading all this but no each and every thing that you do during your preparation time is actually very helpful for you in the services they say that upsc does not make officers it takes officers so you have to be that person already 
if you are not ready to slog for 8 to 12 hours in a day how do you think ki aap kal field mein ja ke 12 ghante kaam kar payenge and the job uh, i am telling all of you here that in spite of the rosy pictures in spite of uh, social media glorification the job has a lot of challenges it is a very responsible job it is something that requires a lot of moral courage and i think to be a good officer you need to be a good aspirant first who knows how to how to do hard work who knows how to stay consistent and who can actually go there and say that yes i am capable of doing this you know i am capable that kisi ne mujhse kuch poocha to main usko turant panch pro points panch cons points bata saku you need to become that person so that you become a better officer tomorrow and uh, there's this very common word uh, known as fomo that is fear of missing out so fear of missing out bahut zyada hota hai upsc mein you know i had this very great fear of missing out ki uh, old rajinder nagar mein pata nahi kya hota hai i'm missing that out so i joined coaching and i thought uh, no no uh, but people stay here people join libraries so i started having that fear of missing out again so i joined libraries also only to realize that you know if you keep running behind your fear of missing things out whenever i used to go to the bookstore to the market i would pick up books i i'd feel are ye wala kitab to bahut important lag raha hai maine nahi padha hai my roommate is reading that so if you're taking your decisions based on fear of missing out you you are missing out on the larger picture the, the bigger picture that is clearing this exam and i used to fear this a lot that i did not have any mentor or any guide or i did not have any guidance because i came from a very unrelated background where people in my college did not used to prepare for this exam so half the time half the duration of my preparation main bahut pareshan rehti thi ki mere paas guidance nahi hai guidance nahi hai isliye mera hoga nahi clear and also trust me you yourself are your biggest and best guide जितना आप खुद को गाइड कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता एंड कैसे करेंगे गाइड वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन जब आप धीरे धीरे प्रिपरेशन में चलते हैं तो कहते हैं कि रास्ता ही रास्ते को दिखाता है जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तभी आपको दिखेगा कि आगे अगला कौन सा रास्ता है और कौन सा रास्ता आगे लेना है सो डोंट डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स एंड नोज डाइव इन थिंग्स धीरे धीरे आप चलिए धीरे धीरे प्लान बनाइए ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग अ परस्पेक्टिव एंड दिस इज वाई दिस एग्जाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे ही आपको पता लगता है अगर मैं यहाँ पे आके अभी कुछ बता रही हूँ एग्जाम के बारे में सो दैट इज आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर आफ्टर सम ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम एंड थिंकिंग हाउ इट इज गोइंग सो डोंट Don't nose dive. Don't be hurried. Take your time. Jitna time lage decision banane mein. Understand and be consistent. You know, we often go to YouTube and see motivational videos and motivation ye wo. But always remember that motivation will only get you started. It is discipline which will keep you going. Motivation आपको बस initiate कर सकता है. आपको हल्का सा push दे सकता है. बट अगर आप डिसिप्लिन हो तो इवन इन योर बैड डेज यूर गिविंग योर हंड्रेड परसेंट विथ और विदाउट मोटिवेशन सो स्टॉप बींग मोटिवेशन हंगरी डोंट रन बिहाइंड मोटिवेशन बी योर ओन मोटिवेशन योर डिसिप्लिन एंड योर हार्डवर्क शुड बी योर मोटिवेशन